இரண்டு வகையான அரசியல்கள் போட்டி போட்டு கொண்டு ஓர் இனத்தை மிதிக்கின்ற அரசியலை தான் சொல்லுகிறது ஒன்று இந்த பாரத மாதா அரசியல் நம்முடைய அமைச்சர் பாண்டியராஜன் அவர்களுடைய கோட்பாட்டின்படி பாரத மாதா அரசியல் ஒன்று இன்னொன்று திராவிட நாகரிகம் என்று சொல்லக்கூடிய திராவிட அரசியல் இது இரண்டுமே வந்து உண்மைக்கு புறம்பாக ஒரு ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய இன்னொரு இனத்தை ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய நோக்கத்தோடு வரக்கூடிய ஒரு அயர் பெயர்கள் உண்மையாக தமிழர் நாகரிகம் உண்மையாக தமிழர் நாகரிகம் இந்த தமிழர் நாகரிகம் என்று சொல்வதற்கு கூட இங்கே தடைகள் இருக்கின்றன தடங்கல்கள் இருக்கின்றன என்றால் இந்த கொடுமை உலகத்தில் எந்த இனத்துக்கும் நேர்ந்திருக்காது என்று நான் கருதுகிறேன் உண்மைக்கு புறமான ஏன் உண்மைக்கு புறமான சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் கீழடி நாகரிகம் எந்த இனத்தின் நாகரிகம் தமிழர்கள் அங்கே காணப்படக்கூடிய எழுத்து தமிழ் எழுத்து என்கிறார்கள் தமிழ் எழுத்து தமிழர் நகரத்தில் தமிழ் வைகையில் க க கடைபிடிக்கப்பட்டுகிறது நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்த வரலாறு அது இதில் என்ன குழப்பம் இந்தியா என்பது என்ன வெள்ளைக்காரர்கள் ஒரு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியா என்ற ஒரு பெயரை சூட்டி ஒரு புதிதாக ஒரு நிர்வாக நிர்வாக அமைப்பாக ஒரு நாட்டை உருவாக்கினார்கள் பீரங்கி முனையில் எனவே இந்தியா என்ற ஒன்று அல்லது பாரதம் என்ற ஒரு நாடு வரலாற்றில் இருந்ததில்லை வெள்ளைக்காரங்க பீரங்கியால் உருவாக்குவதற்கு முன்பாக அதுபோல் திராவிடர் என்ற ஒரு இனமோ ஒரு மொழியோ ஒரு நாடோ இருந்ததற்கான எந்த சான்றுமே இல்லை அதெல்லாம் சமஸ்கிருத சான்றுகளை வைத்து திராவிடம் திராவிடம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ முன்னந்தைக்கு திராவிட மொழி எது அந்த எங்கே இருந்தது திராவிட இனம் எந்த அவருடைய மிச்ச சொச்சங்கள் எங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எதுவுமே இல்லை இப்போ இப்படி இப்போ ஆந்திராவில் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பழங்கால நகரத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் என்றால் தெலுங்கு நாகரிகம் என்பார்கள் அங்கே குழப்பமே வராது இந்தியா என்ற குழப்பமோ அல்லது இந்த திராவிட குழப்பமும் வராது இந்த பாழ்பட்ட தமிழ் மண்ணில் மட்டும்தான் எதை எடுத்தாலும் ஒரு இந்த தமிழ் இனத்தை மறைக்கக்கூடிய சூழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்ற பொருள் சொல்கிறேன் பாழ்பட்ட தமிழ் மண் ஐயா அது பாவப்பட்ட தமிழ் மண்ணுங்கிறதுனால தான் இது இதான இந்த இந்த ஒரு இன மறுப்பு எங்கேயுமே இல்லைங்களே இப்போ நாங்கள் சொல்கிறேன் இந்திய தேசியம் என்று பேசக்கூடிய காங்கிரஸ் பாஜக ஆளக்கூடிய கர்நாடகத்தில் கன்னடர்கள் தான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க தெலுங்கு பேசுகிறவங்க இருக்காங்க தமிழ் பேசுகிறவங்க இருக்காங்க பொதுவாக அவங்க கன்னடர்கள் தான் சொல்கிறாங்க அதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கிட்டு போகிறாங்க கேரளாவில் வந்து கம்யூனிஸ்டம் சர்வதேசியம் பேசக்கூடியவங்க மலையாளிகள் தான் சொல்கிறாங்க வந்து காங்கிரஸும் அப்படி தான் அகில இந்திய அளவில் சொல்லும் பொழுது படிவங்கள் பூர்த்தி பண்ணும் பொழுது இந்தியன்னு போட்டுக்கிறாங்க மற்றபடி அவங்க மலையாளி கன்னடர் தெலுங்கர் ஒரு பாருங்கள் இந்த திமுகவையும் அதிமுகவையும் பார்த்து கட்சி தொடங்கின என் டி ராமராவ் தெலுங்கு தேசம் என்று பேர் வைக்கிறாருங்க இந்த அதனால் நான் சொல்கிறேன் எங்கள் தா நம்மளுடைய நம்முடைய பாகப்பட்ட தமிழ் மண்ணில் மட்டும்தான் தமிழர் என்ற இன அடையாளத்தையே மறைக்கக்கூடிய அரசியல் மேலோங்கி இருக்கிறது அதான் சொல்கிறேன் தமிழர் என்ற இன அடையாளத்தை மறைக்கின்ற முதல்ல நீங்கள் அழிக்கின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீங்க இன அரசியல் மேலும்புகிறது யார் அதை செய்கிறாங்க இது வந்து என்னுடைய வரலாறுன்னு எடுத்துக்கிட்டு போனாக்க விஜயநகர மன்னர்கள் காலத்தில் வந்த வந்து வந்தது அதுக்கு முன்னாடி சமஸ்கிருதத்தில் இருக்குது சமஸ்கிருதத்தில் வந்து மனு தர்மத்தில் இருக்குது கால்டுவேல் அதுதான் சொல்கிறார் மனு தர்மத்தில் திராவிடன்னு ஒன்று இருக்குது அதை எடுத்து நான் பார்த்துட்டோம் அவர் என்ன சொல்கிறார் க மனு மனு என்ன சொல்கிறாருனாக்க ஆரிய இனத்தில் பண்பாட்டு ரீதியாக சீரழிந்து போன பிரிவுகள் என்ன என்னன்னு சொல்லும் பொழுது அதில் பல பிரிவு சொல்கிறாரு அதில் திராவிடன்னு ஒரு பிரிவு திராவிடான்னு ஒரு பிரிவு சொல்கிறாரு அதை வந்து கொண்டு வந்து இங்கே பொறுத்துறாரு நம்ம கால்டுவேல் கால்டுவேல் வந்து ஒரு நல்ல ஆராய்ச்சியாளர் இல்லை ஒரு சமஸ்கிருதம் படித்தவர் அப்புறம் தமிழ் கொஞ்சம் படித்தவர் ஒரு கை கையில் திரிக்கக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அவர் அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த முதல்ல வந்து மனு அவங்க அவர் நம்மளை ச தமிழரை சொன்னார்னு சொல்ல முடியாது மனு அதுக்கான சான்று ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதுபோல் சமணர்கள் இங்கே வந்து சமணத்தை பரப்ப வந்தவங்க தமிழ்நா அவங்க ஆட்சி நடந்துச்சு பல்லவர்கள் தொடக்கத்தில் சமணர்களாக இருந்தாங்க ஆந்திரா பகுதியிலேருந்து வந்தவங்க அவங்க வஜ்ரநந்தி என்று ஒரு சமண முனிவர் வர்றாருங்க பிராமண வஜ்ரநந்தி பிராமணர் அவர் ஆனால் சமணர் அவர் அவங்க எல்லாமே தமிழ் மறுப்பாளர்கள் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா திராவிட சங்கம்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறார் எங்கே மதுரையில் கிபி நாலாம் நூற்றாண்டில் ஆரம்பிக்கிறார் திராவிட சங்கம் இந்த மாதிரி வடக்கேருந்து வந்தவங்க வேற்றுமொழியை கொண்டவர்கள் பிராமண வகுப்பில் பிறந்தவர்கள் இப்படி பல பேர் வடக்கேருந்து வந்தவர்கள் தான் இந்த தமிழை புறக்கணித்து திராவிடம் என்று தெரிவித்தார்கள் அதைத்தான் பெரியார் ஏற்றுக்கொண்டார் பிற்காலத்தில் விஜயநகர மன்னர்கள் காலத்தில் ரொம்ப திராவிட பாஷைன்னே தெலுங்கு பிராமணர்கள் தமிழ் மொழியை சொன்னாங்க 
திராவிட பாஷை என்றே சொன்னார்கள் இப்போ ஒரு ஆழ்வார் பா பாடல்களுக்கு தமிழில் விரிவாக்கம் பண்ணால் திராவிட பாஷ்யம்னே அவங்க சொன்னாங்க அதை தமிழையே அப்படி விஜயநகர தெலுங்கு மன்னர்கள் ஆட்சி காலத்தில் வந்தாங்க பெரியார் வந்து அதுக்கு வந்து ரொம்ப அவராக கற்பனையில் விட்டு திராவிடர்னால் பிராமணர் வரமாட்டார் எனவே நான் திராவிடர்னு சொல்கிறேன்னா அவராக திணித்து ஒரு நாற்பதுகள்லேருந்து ஆயிரத்தி நாற்பதுலேருந்து திணித்து அதை நிலைநாட்டி இன்று வரையிலும் தமிழ் இன மறுப்பு மொழி மறுப்பில் வந்து திராவிடம் வந்து குறுக்கிடுகிறது இவங்கள்லாம் தான் காரணம் திராவிடம் ஒரு கற்பனை திராவிடம் என்பது பிராமணர்களை குறிக்க வந்ததாகத்தான் எனக்கு வரலாறு சொல்கிறது எல்லோரும் அந்த படிக்கிறாங்க திராவிடம்னு தெற்க வந்த சிந்து சமவெளிக்கு பிறகு நிலைத்த பிறகு வெளியேறிய பிராமணர்கள் ரெண்டு பகுதிக்கு போனாங்க ஒருத்தர் வந்து வடக்க போனாங்க வடக்கு வடகிழக்கு இந்தியாவுக்கு போல போனாங்க மற்ற ஒரு பகுதி தெற்க வந்தாங்க வடக்க போனவங்க கௌட பிராமணர்கள் தெற்க வந்த திராவிட பிராமணர்கள் இன்றைக்கும் திராவிட பிராமண மேட்ரிமோனியல்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா திராவிட பிராமண சங்கம் சென்னையிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஆந்திராவில் உள்ள புதூர் திராவிட பிரா பிராமண சங்கம்னு இருக்குது திராவிட பிராமின் மேட்ரிமோனியல் பாருங்கள் எல்லாம் இருக்கும் பெரியார் அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது சமூக வெளிப்படை ஏற்படுத்திய அப்படின்லாம் சொன்னால் கூட அவருக்கு வந்து கடல் மறுப்பு பிராமண எதிர்ப்பு அதுதான் அதிகமாக அடையாளப்படுது அதாவது நீங்கள் திராவிடம் என்பதே பிராமணர்களுடைய உருவாக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நான் சான்றோடு சொல்கிறேன் மறுக்க சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறேன் மனித தர்மத்தில் இருக்கும் போது வந்து கால்வெல் அதை அதுக்கு முன்னாடி எதை இருந்தாக்க பெரிய பெரியாரிஸ்ட்டுகள் அவர் பெரியார் இப்போ அவர் இறந்துட்டார் பெரியவர் அதை பற்றி சொல்லலை அவர் இப்போ பெரிய பெரிய பிஹெச்டி படித்தவங்களாம் இருக்காங்க திராவிட கருத்தில் அவங்க வாங்க தம் ஐயா சொல்லுங்கள் ஐயா எங்கேருந்து எடுத்தீங்க திராவிடத்தை மனு தர்மத்துலேருந்து எடுத்தீங்க மனு தர்மத்தில் தான் இருக்குது திராவிடங்கிறது திராவிட பிராமியமா ஆரியர்களில் சீரழிந்த பிரிவினர் அதான் மனு சொல்கிறார் ஆரியர்களில் வர்ணம் தாண்டி திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் ஆச்சார அனுஷ்டானங்களை கடைபிடிக்காதவர்கள் பத்தாவது அத்தியானம் அத்தியாயம் ஆச்சார அனுஷ்டானங்களை கடைபிடிக்காதவர்கள் இவங்கள்லாம் அது ஒரு ப ஒரு ஏழு எட்டு இடத்தை சொல்கிற ஏழு எட்டு பிரிவு சொல்கிறார் ஒற்றர்னு ஒன்று இருக்குது பல பிரிவுகள் இருக்குது அதில் திராவிடா ஒரு பிரிவு சீரழிந்து போன பிரிவினர்னு அவன் சொல்கிறான் ஆரியர்கள் இருந்து நமக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் தமிழர்களுக்கும் திராவிடம் பிராமணியத்துடைய நீச்சியா பிராமணர்களுக்கு தான் பேர் பஞ்ச இப்போ நான் தான் சொல்கிறது அதை இப்போ இந்த மயிலாப்பூர் கல்லூரி சமஸ்கிருத கல்லூரியில் மணி திராவிட சாஸ்திரின்னு ஒருத்தர் பேராசிரியர் இப்போ தான் ஓய்வு பெற்றுக்கார் இப்போவும் இருக்கார் இப்போவும் இருக்கார் மணி திராவிடன்னு அவருக்கு பேர் ஏன் நாங்கள் எங்கள் தோழர்களை அனுப்பி கேட்டோம் ஏன் திராவிடர்கள்னு பேர் தரோம் எங்கள் நாங்கள் பிராமின் எங்களுக்கு பேருக்கு பின்னால் குடும்ப பெருமையில் திராவிடன்னு இருக்கும் அதனால் எனக்கு பேரும் அப்படி தான் இருக்குது என் பேர் மணி குடும்ப பேர் திராவிட அது மாதிரி மட்டைப்பந்து வீரர் இருக்கார் ராகுல் திராவிடு அவர் இப்போ பெங்களூரில் இருக்கார் அவரை கேட்டாங்க ஏன் அவங்க பேரை திராவிடர் கட்டு நாங்கள் கும்பகோணத்துலேருந்து வந்த குடிபெயர்ந்த பிராமண குடும்பம் எங்கள் குடும்ப பேர் திராவிடம் என்பது என் தாத்தாவுக்கும் அப்படி உண்டு எனக்கும் உண்டு என் பேர் ராகுல் சொன்னார் இப்படி தமிழ் இனத்தில் தமிழ்நாட்டில் யாராவது திராவிடம் முன்னோர்கள் பேர் வச்சுருக்காங்களா பிராமணர்களுக்கு மட்டும்தான் திராவிடம்னு பேர் அடுத்தது என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கா என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கா இப்போவும் பாருங்கள் தயவு செய்து டிராவிடியன் என்ற சொல்லுக்கு அவங்க போடுறாங்க தென்னாட்டில் வாழ்ந்த பிராமணர்களை மட்டுமே குறித்த சொல் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கெடு வாய்ப்பாக இப்பொழுது தென்னாட்டில் உள்ள மண்ணின் மக்களையும் இலங்கையில் உள்ள வடக்கு பகுதி மக்களையும் குறிக்க இந்த சொல் பயன்படுகிறது அப்படியே அது பயன்பட்டாலும் அது ஒரு இலக்கிய சொல்லே தவிர மக்கள் வழக்கில் அப்படி அந்த வழக்கு இல்லை என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கா திராவிடர்களை பிராமணர்கள் சொல்லிங்களா இல்லை பிராமணர்களை திராவிடர்கள் சொல்லிட்டு ஒரு வகை பிராமணர்களுக்கு திராவிடர்னு பேர் வச்சுருக்காங்க பஞ்ச திராவிடாசுங்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குஜராத்தி மராத்தி கர்ணா கன்னடம் தெலுங்கு தமிழ் பேசக்கூடிய இப்போ தாயகங்களுக்கு குடியேறிய பிராமணர்களை வந்து பஞ்ச திராவிடாசுன்னு சொல்கிறாங்க வடக்க போனவங்க ஆரிய வருத்தம் அந்த உத்தரப்பிரதேசம் அந்த மாதிரி பீகாருக்கு போனவங்களுக்கு வந்து கௌட பிராமணாசம்பாங்க பிராமணர்களுக்கு தான் திராவிடார்னு பேர் தமிழர்களுக்கு கிடையாது எங்கே இல்லை இருந்தால் சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லுங்கள் ஒரு தமிழ் சார்ந்த சொல்லுங்கிறேன் அக நான் ஒரு புறம் எங்கள் தமிழர்னு இருக்குது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை காப்பியத்தில் சொல்லுங்கள் இல்லை நாயன்மார் பாடல்கள் தேவாரம் திருவாசகம் ஆழ்வார் பசுரங்கள் எதுலாவது நம்மளை திராவிடன்னு சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லுங்கள் இல்லை சித்தர்கள் பாடல்களை சொல்லான்னு சொல்லுங்கள் எங்கேயுமே தமிழர்கள்ட்ட அகச்சான்று இல்லாதத்த நீங்கள் எப்படி திணிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன் நான் அகச்சான்று எங்கள் சான்று நம்ம தான் நம்ம சான்று கொடுங்க அவங்களும் சேர்த்தான் சொல்கிறேன் நம்ம சான்று நம்ம தமிழ் இலக்கியத்தில் தமிழ் கல்வெட்டில் தமிழ் செப்பேட்டில் எங்கேயாவது தமிழர்களை திராவிடம்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ வெறும் சமஸ்கிருத சான்றை வைத்து கொண்டு நீங்கள் சொல்வது அநீதி இல்லையாது ஒரு இனத்துக்கு எதிரான ஒரு இன ஒதுக்கல் கொள்கை இல்லையாது இன மறைப்பு கொள்கை இல்லையாது தமிழர்கள் திராவிடர் இல்லையா திராவிடர்களே கிடையாது ஐயோ திராவிடர் என்று சொல்வதை தமிழர்கள் இழிவாக
அவங்க வந்து இப்போ ஒரு வேகத்தில் வெளியில் பேசுவாங்க போக போக மாற்றிக்கிட்டு இந்த திராவிடத்தை கை விட்டுருவாங்க அது மாதிரி அதில் ஒன்று மா மாற்றுக்கிறதே நான் தந்திரமாக சொல்ல உண்மையாக சொல்கிறேன் அந்த வழி பார்க்கும்போது கீழடியில் கிடைத்த முடிவுகள் எல்லாமே தமிழ் நாகரிகம் தொண்டு தொட்டு வந்தது அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க அதை வந்து சாமியில் சொல்லுது இந்த கீழடி தொண்டு தொட்டு தமிழ் சான்றுன்னு சொல்றீங்க இதை திராவிட நாகரிகம்னு இப்போ ஐயா நம்ம தளபதி மு க ஸ்டாலின் போனாராங்க போய் பாராட்டி பாராட்டி ஒரு அறிக்கை விட்டார் அதில் அவர் இடையில் சொல்கிறார் இந்த நாகரிகம் தமிழர் நாகரிகம்னு ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் இன்னொரு இடத்துல திராவிடர் நாகரிகம் என்று அறிஞர்கள் சொல்லும் பொழுது காதில் தேன் வந்து பாய்கிறது அப்படின்னு எழுதுகிறார் ஒரு அறிக்கை கொடுத்தார் நான் அதுக்கு மறுப்பு கொடுத்தேன் நீ அது திராவிடர் நாகரிகம்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு தேல் வந்து கொட்டுகிறது ஐயா தேல் கொட்டுது உங்களுக்கு தேன் கொட்டுது ஏன் அதை திராவிட நாகரீங்க அப்போ அங்கே கிடச்சிக்க எழுத்து தமிழ் எழுத்து அப்புறம் இனம் மட்டும் திராவிடமாக எப்படி இருக்கும் திராவிடத்துக்கு ஒரு எழுத்து உண்டா தமிழ் பிராமிங்கிறோம் தமிழிங்கிறோம் தமிழ் மூல தமிழ் எழுத்து தான் என்ன நான் சொல்ல வேண்டியதாக இருந்தால் புரோ தமிழ்னு சொல்லுங்கள் பிராமி கிராமியெல்லாம் அசோகன் பிராமி அது வடநாட்டு எழுத்து வச்சுட்டது அதை அது மாதிரி வாழா ஒட்டாதீங்கன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் தமிழ் பிராமியும் சொல்லாதீங்க தமிழையும் சொல்லாதீங்க மூல தமிழ் அது தமிழ் தான் அது க இது சிந்து செம்மொழி எழுத்தோடு ஒத்துருக்கிறதுங்கிறார்கள் ஒரு ஐம்பது எழுத்துக்கள் எடுத்திருக்காங்க சிந்து செம்மொழி எழுத்தோடு எல்லோரும் நம்முடைய இவர் இருக்கார் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா இருக்கட்டும் ராஜன் தொல்லியல் துறையை சேர்ந்த இப்போ புதுச்சேரியில் இருக்கார் ராஜனாக இருக்கட்டும் எல்லாேருமே சொல்கிறாங்க அது தெந்து வழி எழுத்தோடு இருக்குது இந்த இரண்டாயிரத்தி அறநூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய காலமாகத்தான் இருக்கும் அப்போ எழுத்து தமிழ் பிராமின்னு நீங்களே சொல்கிறீங்க தமிழ் பிராமி இனம் மட்டும் திராவிடமா இது முரண்பாடாக தெரியலையா இப்போ நம்முடைய பொருள்கள் நம்ம பயன்படுத்துகிற பொருள்கள் எல்லாம் இருக்குது தமிழ் எழுத்து இருக்குது எனவே தமிழ் நாகரீகத்தை சொல்கிறது இவ்வளோ சர்ச்சை எந்த இனத்தையாவது நடக்குமானு கேட்குறேன்னா கன்னட நாட்டிலேயோ தெலுங்கு நாட்டிலேயோ இந்த மாதிரி சர்ச்சை நடக்குமா அது மாதிரி இந்த பாழ்பட்ட தமிழ் மணியில் மட்டும் தாங்க சர்ச்சை நடக்குது ஆனால் அந்த சர்ச்சைகள் ஒரு தீர்வு நிற்க தானே போகும் அந்த தீர்வுக்கு தான் நாங்கள் களத்தில் நிற்கிறோம் அந்த தீர்வுக்கு தான் நாங்கள் களத்தில் நிற்கிறோம் தமிழ் நாகரிகம் தொட்டு தொட்டது சிந்து சமணி நாகரிகத்தோடு கிட்டத்தட்ட அது மறைந்த காலத்தில் இது எழுந்தது அப்படின்னா இந்த பகுதியில் இந்தியா இந்த சப்பாட்டில் இந்த தீபகற்பத்தில் தமிழ் நாகரிகம் சிந்து சமணி நாகரிகம் சற்று பிந்தியது அப்படின்னு சொல்லும்போது மூத்த நாகரிகம் அப்படி சொல்ல முடியும் சிந்து சமவழி நாகரிகம் தமிழர் நாகரிகம் அன் எல்லாம் சொன்னாங்க அதே சும்மா த தெரியாதவங்க இந்த கால்டுவெல்ல பின்பற்றி சில பேர் திராவிட நாகரிகம் சொன்னாங்க அது ஆரிய நாகரிகம் அல்ல ஆரிய நாகரிகம் என்று ராஜாராம் போன்றவர்கள் இடையிலே ஒரு பத்து ஆண்டுக்கு முடி குழப்பி கிழப்பி கூத்தடித்தாங்க அது சிந்து நாகரிகம் அல்ல சரஸ்வதி நாகரிகம் என்றெல்லாம் எழுதி பார்த்தார்கள் இப்பொழுது அருமையாக சான்று வந்து விட்டது இந்து ஆங்கில நாளேட்டில் அந்த அந்த ஆய்வை பற்றி ஒரு கட்டுரையும் வந்து விட்டது அவங்க வந்து டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு தான் பண்ணிட்டாங்க பல இடங்களில் அதிலேருந்து கிடைச்ச எலும்பு கொடுத்து எல்லாம் வச்சு டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க நான் ஆரியன்ஸ் அங்கே இருந்தவர்கள் ஆரியர் அல்லாதவர்கள் நேட்டிவ்ஸ் அதாவது பிரி ஆரியன் இன்வேஷன் அல்லது வருகை அறைவல் இதெல்லாம் போட்டு எல்லாம் இப்போ தரவாக முடிஞ்சு போச்சு டிஎன்ஏ உட்பட போட்டு முடிஞ்சு போச்சு அந்த ஆய்வை பற்றிய ஆங்கில இந்து த நாளிதழ்லேயும் கட்டுரை வந்துருச்சு எனவே தமிழர் நாகரிகம் அது ஒன்று அதில் அது வந்து திராவிடம் கிராவிடங்கிற சொன்னலாம் தமிழர் தான் அப்படி சொல்லிட்டாங்க தப்பாக வேறு எதுக்கும் இல்லை வேறு எங்கேயும் அதுக்கான சான்று இல்லை நமக்கு தான் சான்று இருக்குது அடுத்தது ஐராவத மகாதேவன் அது தமிழர் நாகரிகம் என்று தான் எழுதியிருக்காரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி வந்து ஆய்வாளர் மாதிரியே அவர் இறந்துட்டார் உண்மையில் ஐராவத மகாதேவன் முதல்ல அவர் வந்து திராவிடம் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் பிறகு தான் அது வந்து தமிழர் நாகரிகம் அது அதுக்கு சங்க இலக்கியத்தோடு பாட்டுகளையும் இணைச்சி சொல்லிட்டார் அதுக்கு பொருத்தமாக சொல்லிட்டார் அவர் இப்படி அது தமிழர் நாகரிகம் இன்னொன்று சிந்து செம்மொழி நாகரிகம் என்பது இரண்டாம் நிலை நாகரிகம் தமிழர்களுக்கு அது பிரைமரி சிவிலைசேஷன் அல்ல ஆதிச்சநல்லூர் கீழடி போன்றவை தான் தமிழர்களுடைய பிரைமரி சிவிலைசேஷன் சிந்து செம்மொழி நாகரிகம் என்பது செகண்டரி சிவிலைசேஷன் தமிழர்கள் தெற்கே இருந்து வடக்கு நோக்கி போனவர்களை தவிர வடக்கே இருந்து தெற்கு நோக்கி வந்தவர்கள் அல்லர் எங்களுக்கு வந்து பத் நம்ம தமிழர்களுக்கு பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் உடைய இருக்கு தமிழ் எழுத்து உருவாகி பத்தாயிரம் ஆண்டு என்பது தான் பாவனர் சொன்னது இப்போ வந்து இப்போ ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ஆண்டு சிந்து செம்மொழி சொல்கிறாங்கல்ல அதை விட முந்தியது நாகரிகம் இன்னும் கொஞ்சம் முந்தியது இன்னும் சரியாக கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கீழடி நாகரிகமே ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ஆண்டுக்கு மேலே தான் இருக்குது இப்போ இவர் அமர்நாத்தே தான் சொல்கிறாரு அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் அவர் ஆய்வாளர் சிறந்த ஆய்வாளர் முதல் கண்காணிப்பாளர் இருந்தவர் அவரும் இப்போ அதில் கூட்டங்களில் வந்து தமிழ்நாட்டில் பேசியிருக்கார்
குமரி கண்ண தெக்க இருந்து வந்தது தான் வடக்க புலம்பெயர்ந்தார்களே தமிழர்கள் தவிர வடக்கே இருந்து தெக்கவல்ல சில மேற்கத்திய ஆய்வாளர்கள் வடக்கே இருந்து மத்தியதர கடலில் இருந்து தமிழர்களுக்கு வந்ததாக சொல்கிறாங்க அது தவறு குமரி கண்டம் என்ற லெமூரியா பகுதியில் இருந்தால் கடலூர் மூலி கிடக்கு இந்து மா கடலில் அது அது தான் அதுலேருந்து வந்தவங்க தான் நம்ம அங்கேருந்து வடக்க போனவங்க தான் தமிழர்கள் எனவே இந்த ஆதிச்சநல்லூர் கீழடி போன்றவை தான் பிரைமரி சிவிலைசேஷனுடைய சான்றுகள் இதனுடைய ரெண்டாங்க நிலை தான் சிந்து சமொழி இன்னும் சிந்து சமொழியோட கூடுதல் காலத்துக்கு முன் முந்தியதாக நம்முடைய தெற்கு உள்ள நாகரிகங்கள் இருக்கும் இந்த ஆய்வுகள் இன்று நமக்கு முன்னே செல்வதற்கு எப்படி உதவும் இந்த ஆய்வுகள் என்பது நமக்கு என்ன முன்னே செல்வதற்கு எப்படின்னாக்க ஒரு உளவியல் என்பது இருக்கிறது இப்படி ஒரு வாழ்ந்த இனம் ஐயாயிரம் ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ஆண்டு வந்து வாழ்ந்த வேணும் இனம் ஏன் இப்படி வீழ்ந்து கிடக்க வேண்டும் ஒரு அறிவு சமூகம் ஒரு அறச்சமூகம் வீர சமூகம் நமக்கு முன்னோர்கள் உள்ளது என்பது ஒருத்தருடைய உளவியலை வந்து ஊக்கப்படுத்தும் நாம தகுதிப்படுத்தணும் நாம படிக்கிறோம் நம்ம யாரை விட தாழ்ந்தவில்லை ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குல்ல ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை நீக்குது நம்ம வந்து அந்த நம்ம முன்னோருக்கு பொருத்தமாக நம்ம நடந்துக்கணும் என்று இவனை சுறுசுறுப்பூட்டும் இவனை தகுதிப்படுத்தும் இவனை முன்னேற்றும் அதுக்கு இது பயன்படும் வந்து வெறும் வரட்டு கௌரவத்துக்கு இல்லை உண்மையிலே அது பயன்படும் உலகம் முழுவதும் நாகரீகம் தானே சொல்கிறாங்க நாங்கள் அப்போ வாழ்ந்தவங்க இப்போ வாழ்ந்தவங்க எல்லா இனமும் இப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கு இப்போ ரோமாபுரி ராமகாரி கிரேக்கம் கிரீஸ் வாழ்ந்த வரலாறுன்னு சாமிநாத சர்மா அருமையான புத்தகம் எழுதியிருக்காரு இப்போ கிரேக்கம் இப்படி இருந்தது ரோமாபுரி இப்படி இருந்தது சீனம் அப்படி இருந்தது யூதர்கள் இப்படி இருந்தாங்கன்னு அவங்க பெருமையோடு சொல்லும் பொழுது நமக்கு உண்மையான சான்றுகள் கிடைக்கும் பொழுது அந்த பெருமிதம் நம்மை வந்து பெருமை உணர்ச்சி ஒன்று உலகத்தில் நம்மளை மதிப்ப மதிப்பாங்க ரெண்டாவது நம்முடைய சமகால தமிழர்களுடைய ஊக்கப்படுத்தும் நம்மளும் சாதனை படைக்கணும் நம்மளும் முன்னேறணும் என்று ஊக்கப்படுத்தும் அந்த வகையில் இது பயன்படும் இன்று நம்முடைய தமிழ் மொழி நம்முடைய தமிழ் வழக்கு மொழி தமிழுடைய இலக்கிய மொழி தமிழுடைய செய்தி மொழி நம்ம எல்லாமே நம்ம என்ன அது அது என்ன செழிப்பு ஆக்கணும் ஆக்கலை அதுக்கு தான் குறுக்கிட்டு சமஸ்கிருதம் ஏற்கனவே நம்ம சீரழிச்சுது தமிழை வந்து சமஸ்கிருதம் சீரழிச்சு குத்து இரும் கொலையிரமாக போட்டு தப்பி பொழைச்சிது அது பத்தாவது என்று இப்போ சமஸ்கிருதத்தோட சேர்ந்துக்கிட்டு ஹிந்தி வருது ஆங்கிலம் இருக்குது ஆங்கிலத்தை நம்மளே ஏற்றுக்கிட்டு திணிக்கிறோம் இந்த ஒரு அயல் மொழியை கற்பது என்பது வேறு அதுக்கு அடிமையாகி தாய்மொழியை புறக்கணிப்பது என்பது வேறு அந்த ஒரு சீரழிவு தமிழர்கிட்ட வந்தது நம்ம தமிழ் அறிஞர்கள் கா காலங்காலமாக காத்திருக்காங்க இந்த தமிழை பாதுகாத்திருக்காங்க இப்பொழுதும் நாம் வந்து இந்த இந்த இப்படி வாழ்ந்த இனம் ஒரு அறிவியல் சமூகம் அதான் முதல்ல நமக்கு சொல்கிறது ஒரு அறிவியல் சமூகம் இது வணிகம் செய்த இனம் அந்த காலத்தையே வெளிநாட்டோட அப்போ அதுக்கெல்லாம் அறிவியல் அறிவியல் வேணும் கப்பல் கட்டுறது போகிறதுனா அதுக்கு அறிவியல்லாம் வேணும் அந்த மாதிரி சமூகம் என்ற முறையில் நம்மளை நம்ம வந்து மேலும் நம்ம முன்னேற்றி கொள்வதற்கு நம்ம தமிழ்லேயே எல்லாம் வரணும் கொண்டு வரலாம் தமிழ்லேயே அறிவியல் பாடங்கள் எல்லாம் வரணும் தமிழ்லேயே படிக்கணும் என்பதை கொண்டு வரும் பொழுது ஒரு இன்னொரு மொழி எந்த மொழி நமக்கு தேவை இன்றைக்கி வந்து வாய்ப்பு ஆங்கிலம் ஒரு ல ஒரு ரெண்டாவது மொழியாக அதை கற்றுக்கலாம் எந்த நிலைக்கு நம்முடைய மக்கள் எல்லாம் மாறி வரும் பொழுது நமக்கு நல்ல மதிப்பும் உயர்வும் உலகத்தில் சமத்துவமும் கிடைக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நம்முடைய மொழி என்னதான் தமிழ் பற்றி அதிக அளவு விழிப்புணர்வு இருக்குது ஹிந்தி கொண்டு வராங்க அப்படின்னா பல கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்குது ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி எல்லா கட்சியுமே எதிர்ப்பு தெரிவிக்குது உங்களை போன்ற தமிழ் தேசிய பேசுகளும் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறீங்க இது இருந்தாலும் கூட தமிழ் மொழியை இன்னும் மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் நடக்க சரியாக நடக்கலை அது உண்மை தானே நீங்கள் தமிழ் மொழியை மேம்படுத்துவதற்கான இந்த மாதிரி இந்த கண்டுபிடிப்புகள் நீங்கள் இப்போ இந்த கீழடியே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னாக்க வந்து மத்திய அரசு செய்ய விரும்பலையே அதை பாதியிலே முடிச்சுட்டு போயிடுச்சு பாதியிலே முடிச்சுட்டு பாதி என்ன அந்த தொடக்கத்துலேயே முடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அதை உண்மையாக ஆய்வு பண்ண அந்த ராமகிருஷ்ணன் அமர்நாத்தை தூக்கி அடிக்கிறாங்க கவுகாத்திக்கு அடிக்கிறாங்க ஏன்டா நீ தமிழனுடைய பெருமையை சொல்கிற தமிழனை கண்டுபிடிக்கிறேன் என்று இப்போ நம்ம நாகசாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் தொல்லியல் துறை தலைவராக இருந்தவருங்க தமிழ்நாட்டில் இப்போ அவர் கேட்குறாரு பாருங்கள் இதெல்லாம் உண்மையான்னு கேட்குறாரு இதெல்லாம் வந்து கிமு அறநூறு என்பதெல்லாம் என்ன சான்று கார்பன் டேட்டிக்கெல்லாம் சரியில்லைன்னு ஒரு கருத்தங்களை பார்த்து கேள்வி கேட்குறாரு அதுக்கு நம்ம அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் எல்லா பேர் சொன்னார் இது வந்து கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு முந்தியது ரிக்வேதம்னு சொல்கிறீங்களே எந்த கார்பன் டேட்டிங்குன்னு கேட்டார் எந்த சான்று வந்து சொல்கிறீங்க ரிக்வேதம் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு ஆண்டுக்கு முந்தியதுன்னு அது சொல்ல தெரியுது சொல்ல முடியுது உங்களால் நாங்கள் வந்து உலகத்தில் இன்றைக்கி எந்த ஆய்வுக்கும் கார்பன் டேட்டிங் தான் வேறு மாற்றம் எதுவும் கிடையாது கார்பன் டேட்டிங்கை வச்சு தான் ஆய்வு பண்ணுறாங்க அதை வச்சு தான் ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க அதுவே எங்களுக்கு வந்து இப்போ காலம் போதாதுன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம்
அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போராட்டம் நடத்தணும் ச தமிழனை செல்ல வைக்கிறீங்களா பாரத இது சமஸ்கிருத மாதா செல்ல வைக்கிறீங்க நிறுத்திட்டாங்க அந்த திட்டத்தை அடுத்தது பன்னெண்டாம் ப்ளஸ் டூ பாட புத்தகத்தில் இங்கிலீஷில் ஜார்ஜ் எல் ஹார்ட்னு ஒரு மோசமான ஆள் கலிஃபோர்னியா ப பல் ப பேராசிரியர் அவர் சமஸ்கிருதம் படித்தாள் மத்திய அரசுகிட்ட வந்து பத்மஸ்ரீ விருது வாங்கினாள் அவர் தமிழை பற்றி எழுதுகிறார் தமிழ் வந்து கிமு முந்நூறாம் நூற்றாண்டு தோன்றியது சமஸ்கிருதம் கிமு ரெண்டாயிரம் நூற்றாண்டில் தோன்றியது தமிழில் அது இல்லை இது இல்லைன்னு எழுதுகிறார் அதை பாடப்புத்தம் வைக்கிறாங்க ஏங்க கிமு முந்நூறில் தான் தோன்றியது தமிழ் மொழின்னு ஒரு தான் எழுதுனா ஒரு ஆள் கலிஃபோர்னியா பெரிய பேராசிரியர் ஜார்ஜ் எல் ஹார்ட்னு அவர் அந்த இங்கிலீஷ்காரன் எழுதுனா அவனை போய் இப்போ இந்த தே பாண்டியராஜனுடைய தமிழ்த்துறை அமைச்சராக இருக்கார் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இது இப்போ பாண்டியராஜன்லாம் தமிழ்த்துறையிலேருந்து மாற்றணும் தமிழ் தொழிலை தொடர்ந்து மாற்றணும் அப்புறம் வந்து இந்த கீழடியாவது பாரத மாதா கலாச்சாரங்கிறார் அப்போ நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஆட்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்ய முடியும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு உறுதியே இல்லை இப்போ தமிழ் உணவு நீங்கள் எந்த கட்சியிலையாவது இருங்கங்கிறேன் எந்த கட்சியிலையும் இருங்க நீ பாஜகவில் இருந்தாலும் தமிழன் தமிழன் தமிழச்சி தமிழச்சி தானே விசுவாசமாக இருக்கும் மொழிக்கும் அன்னைக்கும் உன் தந்தைக்கும் ஒரு த தா தாய்க்கும் பற்றோட நன்றியோடு இருங்கன்னு தான் கேட்குறோம் இப்படிப்பட்ட இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இந்த இதெல்லாம் பார்த்து இன்றைக்கி இளைஞர்கள் வெளிப்படைஞ்சு வர்றாங்க ஒரு எழுச்சி வருகிறது நிச்சயம் மாற்றங்கள் வரும் நன்றி வணக்கம்